আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমাকে একটু জানাও সবকিছু ঠিক আছে কিনা সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা একটু জানাবো আমাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো সবাই আমাকে জানাও যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা আজকে আমরা বেশ বড় একটা চ্যাপ্টার পড়ব পরজয় বৃত্ত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন প্রথমে আমি বলেছিলাম এক ক্লাসে শেষ করব কিন্তু আমাদের হাতে যেহেতু সময় আছে তাহলে আমরা তাড়াহুড়া করতে চাই না এবং আমার একটা বৈশিষ্ট্য আমি অনেক লম্বা ক্লাস নিই না কারণ আমি জানি অনলাইনে অনেক লম্বা একটা ক্লাস করা খুব কঠিন কাজ তুমি যদি তিন ঘন্টা চার ঘন্টা ক্লাস করতে চাও দিস ইজ ভেরি টাফ ফলে আমি আমার পেইড ব্যাচ ফ্রি ব্যাচ কোথাও আমি লম্বা ক্লাস নিই না সব সময় দেড় ঘন্টার ভিতর ক্লাস শেষ করার চেষ্টা করি কারণ একটা না দেড় ঘন্টা একটা ক্লাস করাটাই আমার কাছে আইডিয়াল মনে হয় এর বেশি আমি যদি যাই আমি যতই ভালো বোঝাই আমি নিশ্চিত যে তোমার মাথায় ওই পড়াটা খুব ভালোভাবে ঢুকে না ফলে এটা আমার অ্যাডমিশন ব্যাচেরও বৈশিষ্ট্য আমার অ্যাডমিশন ব্যাচেও আমি দরকার হলে প্রতিদিন ক্লাস নিব সপ্তাহে কিন্তু আমি কখনোই তিন ঘন্টা চার ঘন্টার ক্লাস নিব না ফলে যারা চলে আসছো আজকের ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস হতে যাচ্ছে কারণ তোমরা জানো যে এই চ্যাপ্টারে সবার সমস্যা এই চ্যাপ্টারটা খুব বেসিক ড্রাইভ একটা চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার প্রচুর বোঝার জায়গা রয়েছে এই যে চ্যাপ্টারটা না বুঝলে আসলে অ্যান্সার করে আসা খুবই কঠিন ফলে আমরা এই চ্যাপ্টারটা বুঝে বুঝে পড়ব যার কারণে একটা জায়গায় দুইটা ক্লাস হবে আজকে একটা ক্লাস হচ্ছে আগামীকাল রাত আটটায় আর একটা ক্লাস হবে ফলে যারা জয়েন করে ফেলেছ বন্ধুদের মেনশন দিয়ে দাও বন্ধুদের মেনশন দিয়ে দাও এবং নিজের প্রোফাইলে ভিডিওটা শেয়ার করে রাখতে পারো আর একটা ঘোষণা তোমরা পেয়ে গেছো মিনি মেডিকেল কোর্সের মিনি মেডিকেল কোর্সটা সত্যি কথা বলতে যাদের আসলে গাইডলাইনের একটু সমস্যা বা যারা একটু কনফিউশনে থাকো যে ভাইয়া কোন গাইডলাইন ফলো করব কার পরামর্শ ফলো করব আমি বলতে ধরতে পারি তাদের জন্য একটা লাইফ লাইন হতে যাচ্ছে যে তোমাকে আর কোনো কনফিউশনে থাকতে হচ্ছে না জাস্ট ওই সাতটা ক্লাস বা আরো দুইটা জুম সেশন হবে অর্থাৎ ওই সাত দিনে আমি তোমাকে পুরোপুরি বুঝাই দিব যে তোমার কি করা উচিত তোমার কি করা উচিত না আমরা কোর্সের ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট কিছু ফ্রেন্ডকে ইনভাইট দিয়ে ডি এবং এফ এই চারটা ব্লকে কয়টা মৌল রয়েছে এগুলা ভার্সিটি তোমার এইচএসসি মেডিকেল সব জায়গায় প্রচুর আসে কিছু সহজ প্রশ্ন আসে যেগুলো তোমার পারা উচিত না পারলে পাপ হবে এরকম কিছু প্রশ্ন হচ্ছে এইগুলা যেমন চোদ্দ ছত্রিশ একচল্লিশ সাতাশ কোন ব্লকে মৌল সংখ্যা কয়টা এস ব্লকে চোদ্দটা পি ব্লকে ছত্রিশটি মৌল রয়েছে ডি ব্লকে রয়েছে একচল্লিশটি মৌল এবং এফ ব্লকে মৌল রয়েছে সাতাশটি ब्लके मूल रही है भैया ঠিক আছে তাহলে চলে আসো পি ব্লকের মৌল কয়টা ভ্যাস ছত্রিশটা পি ব্লকের মৌল হচ্ছে ছত্রিশটা ডি ব্লকের মৌল কয়টা একচল্লিশটা কোন মৌলের পরমাণু জোজ্জত স্তরে খেয়াল করো ভাইয়া কোন মৌলের পরমাণু জোজ্জত স্তরে এন এস টু এন পি ফাইভ ইলেকট্রন বিন্যাস থাকলে ওই মৌলের পর্যায় সারণিত অবস্থান কোন গ্রুপে হবে তুমি যখন গ্রুপের ইলেকট্রন বিন্যাস নির্ণয় করতে চাও সেটা ভাইয়া খুবই সহজ 
প্রথম কথা তোমাকে একটু বের করতে হবে এটা কোন ব্লকের মৌল শেষ ইলেকট্রনটা পি ব্লকে গেছে পি অরবিটালে এই জন্য এটা পি ব্লকের শেষ ইলেকট্রনটা পি অরবিটালে গেছে এই জন্য এটা হচ্ছে ভাইয়া পি ব্লকের মৌল এবং পি ব্লকের মৌলের গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয় করতে চাইলে তুমি 10 10 দিবা ফারস্টে তার সাথে যোগ করবা সর্বশেষ শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে সর্বশেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন রয়েছে 7টি ফলে টোটাল এটা হচ্ছে 17 নাম্বার গ্রুপের মৌল এটা কত নাম্বার গ্রুপের মৌল ভাইয়া 17 নাম্বার গ্রুপের মৌল চলে আসো ইট্রিয়াম 39 মৌলটির পর্যায় সারণীতে অবস্থান কত অর্থাৎ 39 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের পর্যায় সারণীতে অবস্থান কত এই ব্যাপারটা আমি আগে ডিটেইলসে দেখাইছিলাম আজকে আমি সংক্ষেপে দেখাচ্ছি সেটা হলো তোমাকে কয়েকটা স্টেশন জানতে হবে 2 10 18 36 54 86 118 কি কি বললাম ভাইয়া 2 10 18 36 54 86 118 কি কি বললাম 2 10 18 36 54 86 118 এখান থেকে তুমি পর্যায় নির্ণয় করতে পারবা কিভাবে ভাইয়া 1 2 3 4 5 6 7 1 আর 2 পারমাণবিক সংখ্যা 1 নাম্বার পর্যায়ের 3 থেকে 10 পারমাণবিক সংখ্যা 2 নাম্বার পর্যায়ের 11 থেকে 18 পারমাণবিক সংখ্যা 3 নাম্বার পর্যায়ের 19 থেকে 36 পারমাণবিক সংখ্যা 4 নাম্বার পর্যায়ের 37 থেকে 54 পারমাণবিক সংখ্যা 5 নাম্বার পর্যায়ের 55 থেকে 86 পারমাণবিক সংখ্যা 6 নাম্বার পর্যায়ের 87 থেকে 118 পারমাণবিক সংখ্যা 7 নাম্বার পর্যায়ের এখান থেকে তুমি অবশ্যই জাস্ট এই স্টেশনগুলো মনে রাখবা 2 10 18 36 54 86 118 তাহলে তুমি পর্যায় বের করতে পারবা যদি গ্রুপ নির্ণয় করতে চাও খেয়াল করো 19 থেকে 56 পারমাণবিক সংখ্যা যাদের রয়েছে 19 থেকে 56 পারমাণবিক সংখ্যা যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে যেমন 19 থেকে 56 এর ভিতর পড়ে হচ্ছে ইট্রিয়াম 39 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট তাহলে একটু খেয়াল করো 39 থেকে বিয়োগ করবা এখানে এই সংখ্যাগুলো খেয়াল করো এই স্টেশনগুলো খেয়াল করো 39 এর ঠিক নিচের সংখ্যাটা কত বলো তো 39 এর ঠিক নিচের সংখ্যাটা হচ্ছে 36 এখানে ঠিক নিচের সংখ্যাটা 36 না 36 হলে বিয়োগ করলে কত হয় 3 বিয়োগ করলে হচ্ছে 3 তাহলে এটা 3 নাম্বার গ্রুপের মৌল ইট্রিয়ামের গ্রুপ হচ্ছে 3 ইট্রিয়ামের গ্রুপ কত ভাইয়া বলছি 3 বলছি আর পর্যায় তুমি বুঝতেই পারতেছো খেয়াল করো ইট্রিয়াম হচ্ছে 39 39 ঠিক 54 এর নিচে 54 এর নিচে হচ্ছে 39 54 কত নাম্বার 5 নাম্বার সেজন্য 39 ও 5 নাম্বার পর্যায়ের মৌল তাহলে পর্যায় হচ্ছে 5 গ্রুপ হচ্ছে 3 পর্যায় 5 গ্রুপ 3 তাহলে 19 থেকে 56 যে পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলগুলো রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তুমি ঠিক এই রুল ফলো করে গ্রুপ এবং পর্যায় নির্ণয় করতে পারবা ঠিক আছে এরপর চলে আসো কোন ইলেকট্রন বিন্যাসটি সঠিক এখানে বেশ কয়েকটি ইলেকট্রন বিন্যাস রয়েছে তোমাকে জাস্ট পারমাণবিক সংখ্যা জানতে হবে জিঙ্ক হচ্ছে 30 এখানে তুমি জানো স্ক্যান্ডারিয়াম টাইটানিয়াম ভ্যানাডিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে 25 আয়রন কোবাল্ট নিকেল কপার জিঙ্ক আয়রন 26 কোবাল্ট 27 নিকেল 28 কপার 29 আর জিঙ্ক হচ্ছে 30 একটা জিনিস খেয়াল করো জিঙ্ক 30 যখন ছিল তখন 3 রিটার্ন 4 এস 2 ছিল যখন দুইটা চলে গেছে 4 এস 2 থেকে দুইটা চলে গেছে ফলে ইলেকট্রন বিন্যাস এইটা আছে নিকেলে 28টা ছিল নিকেলের ইলেকট্রন বিন্যাসটা ছিল এরকম 4s2 d8 4s2 d8 ছিল আর গন্থ আছেই যখন দুটি ইলেকট্রন যায় ইলেকট্রন যায় 4s2 থেকে ফলে d8 থাকবে ফলে এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা ভুল আয়রন 2 প্লাস এ চলে আসো 26টা ইলেকট্রন বিন্যাস ছিল 3d6 4s2 ইলেকট্রন দুইটা যাবে হচ্ছে 4s থেকে ফলে 3d6 4s0 হবে ফলে এটাও ভুল চলে আসো কপারে কপারের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ছিল 29টা ফলে 29টার ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাসটা ছিল এরকম 3d10 4s1 3d10 4s1 তো যখন দুইটা ইলেকট্রন যাবে 4s থেকে একটা যাবে d থেকে একটা যাবে ফলে ইলেকট্রন বিন্যাসটা থাকবে 3d9 4s0 3d9 ফলে এটাও ভুল শুধুমাত্র জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাসটা সঠিক পর্যায় সারণীর কোন শ্রেণীর মৌলকে চ্যালকোজেন বলা হয় এটা আমরা তিনটা গ্রুপ মনে রাখব 14 15 এবং সরি 15 16 এবং 17 গ্রুপ 15 কে বলা হয় নিক্টোজেন গ্রুপ 15 কে বলা হয় নিক্টোজেন গ্রুপ 16 কে বলা হয় চ্যালকোজেন গ্রুপ 15 কে বলা হয় নিক্টোজেন গ্রুপ 16 কে বলা হয় চ্যালকোজেন এবং গ্রুপ 17 কে বলা হয় হ্যালোজেন কি বললাম ভাইয়া 
ग्रुप पनारो निक्टोजेन ग्रुप शोलो होच्छे चैलकोजेन ग्रुप शोधर होच्छे हेलोजेन फले ग्रुप शोलो के बाला है चैलकोजेन ग्रुप शोलो होच्छे चैलकोजेन प्रथम पी ब्लॉक मूलो कोंटी अम्बर शबाई जानी प्रथम पी ब्लॉक मूलो होलो बोरोन प्रथम पी ब्लॉक मूलो कोंटी भैया बोरोन एस ब्लॉक मूलो कोंटी ज़ादेर शर्बोशे इलेक्ट्रॉन ज़ादेर इलेक्ट्रॉन भी नष्ट कर ले शर्बोशे इलेक्ट्रॉन टा एस ऑर्बिटल में प्रवेश करे तारा होते एस ब्लॉक मूलो तुम ही जानो ग्रुप ऑन और ग्रुप टू एर मूलो गुला एस ब्लॉक मूलो ये खाने तुम ही जानो जो क्या ग्रुप टू एर मूलो पोटैशियम होते ग्रुप टू एर मूलो फले पोटैशियम एस � D block एर प्रथम मूल हो चीज़ कंडनी हम D block शुरू होते हैं कुछ नंबर पारोमाणु बिक्री शंखा देखे एक कुछ नंबर पारोमाणु बिक्री शंखा विशिष्ट मूल होती होते हैं इस्कंडनी हम ताहुले D block एर प्रथम मूल होते हैं इस्कंडनी हम अच्छा कुरी बोल जाएगा से कौन गुला O धातु O धातु कौन गुला अच्छा सोडियम धातु हमारा शब्दाइ बा आयरन धातु तो शायद भावे अधातु कौन गुला होगे अगर और क्वा होते हैं अधातु भैया अगर और क्वा होलो अधातु चले आशो कौन टी मृत खार धातु ग्रुप टू ग्रुप टू एर मोलो गुला के बाला है मृत खार धातु ग्रुप टू एर मोलो गुला की बिरियानी मोगलाई का बाप शोरी है बाटी ते रखो बिरियानी मोगलाई का बाप शोरी ह� बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम, रेडियम। तो अलग स्ट्रोनशियम होते हैं मृत खार धातु। ताहुले भैया, स्ट्रोनशियम होलो मृत खार धातु। स्ट्रोनशियम होलो मृत खार धातु। तो अलग इटा हम रा बुझते पड़ते हैं। चले आशो, बिरोल मृत्तिका कौन ग्रुप में आवश्यक तो? बिरोल मृत्तिक भाई ग्रुप तीन एर हुए थे लैंथानाइड एवं एक्टिनाइड गुला लैंथानाइड एक्टिनाइड जो दो ग्रुप तीन एर वही स्पेस टाइप शुरू जाएगा टाइम हमने जाएगा दी थे पारी ना इजार जो ना हमने नीचे अलग तो इटा ग्रुप है लैंथानाइड एवं एक्टिनाइड के जाएगा दिसी ये भावे इखाने लैंथानाइड देखने ताहुले लैंथानाइड ग्रुप तीन एर फले बिराल मृत्ति का धातु ग्रुप तीन है अवस्थित हो। F ब्लॉक मूलों का इटी। हम लोग जानी S ब्लॉक जो दो टी P ब्लॉक सौत्रिष्टी, D ब्लॉक एक्चुअलिष्टी एवं F ब्लॉक हलो षाताष्टी। षाताष्टी मूलों रहे चे ब्लॉक है। हम लोग एक जो कमेंट करे शब्द बोल बा लैंथानाइड पर्जेशरणीर कौन ग्रुपेर मौलोगुला तीब्रो जारोक पर्जेशरणीर कौन ग्रुपेर मौलोगुला तीब्रो जारोक अमर आश्चर्य पर्जेशरणी तो मोटा मोटी किसी चीज़ शिक्ष बो ख्याल करो इटा होच्छ धरो पर्जेशरणी पर्जेशन टेरो कम तो पर्जेशन टेरो कम पर्जाय रहे थे अभी खूब शोज बाबे एक थी इरकम ग्रुप रहे � आधा विक्षेप ना मैं एक तो शब्दों में रख बा आधा विक्षेप तार भी तो तुमरा मैं एक तो प्रश्न रुत्तो दाव जारों खामोता जारों खामोता ये जिस टक कार होए जारों केर और बीजारों केर एते जारों बीते बीजारों एक तो शब्दाई कमेंट करो ऐसा टक की ए ना की बी जारों खामोता कार होए ये रकम एक तो पौधा� आते आकार, धाते होते हैं धातुक धर्मो, बीते बीजारोन खमोता, आकार धातुक धर्मो, बीजारोन खमोता, अच्छा इरा के जारा आमदर क्लास कोटा, तुम राखी कोनो चेंज देखते बच्चो, अम्म राखी तो विशाल एक टेस सेटअप निश्चित, अमी तो मुझे एक चुप बोली, जे अमी कोटो राखा खोरस कोर से सेटअप पर पिसोने, आमदर कैमरा अमार जे माइक टा रोडेर इटा जस्ट 27 के आ तार पॉर आ होते अमरा मैकबुक यूज़ करते सी आ ऑन 110 के इरकोम बिशाल एक टा 
আর সেটআপ আমরা নিয়েছি নতুন একটা লাইট সেটআপ ইত্যাদি ইত্যাদি ফলে তোমরা কোয়ালিটিতে কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ কিনা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু বলো তাহলে সফলতার সাথে সবাই ভুল করছে জারণ ক্ষমতা হয় জারকের জারণ ক্ষমতা হয় জারকের আই রিপিট আই রিপিট জারণ ক্ষমতা হয় জারকের জারণ ক্ষমতা কার হয় এই কথাটা ভুল করা যাবে না এইটা ঠিক যে জারক অন্যকে জারিত করে নিজে বিজারিত হয় জারক অন্যকে জারিত করে নিজে বিজারিত হয় অর্থাৎ জারক যে বিক্রিয়া অ্যাটেন্ড করে সেটা বিজারণ বিক্রিয়া জারক বিজারণ বিক্রিয়া অ্যাটেন্ড করে আই রিপিট জারক বিজারণ যদি বিক্রিয়া বলে তাহলে হবে বিজারণ কিন্তু জারণ ক্ষমতা সবসময় জারকের হয় কি বলছি জারণ ক্ষমতা সবসময় জারকের হয় আধা বিক্ষেপ মানে আকা ধাতব ধর্ম বিজারণ ক্ষমতা এবং ক্ষেপ দিয়ে হচ্ছে অক্সাইডের ক্ষারকীয় ধর্ম অক্সাইডের ক্ষারকীয় ধর্ম কি বললাম ভাইয়া অক্সাইডের ক্ষারকীয় ধর্ম আকার ধাতব ধর্ম বিজারণ ক্ষমতা অক্সাইডের ক্ষারকীয় ধর্ম ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলা এই জিনিসগুলা হচ্ছে একটু ভালোভাবে খেয়াল করো এদিক থেকে এদিকে বাড়ে কোন দিক থেকে কোন দিকে ভাইয়া এই দিক থেকে এই দিকে বাড়ে কোনগুলা বাড়ে আকার ধাতব ধর্ম বিজারণ ক্ষমতা আর অক্সিজাইডের ক্ষারকীয় ধর্ম বাকি সব বৈশিষ্ট্য মোটামুটি কমন যে বৈশিষ্ট্যগুলো আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রন শক্তি তরিত্রাতকতা গরম বিস্ফোরণাঙ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি সবগুলা হচ্ছে ভাইয়া এদিক থেকে এদিকে বাড়ে তাহলে বিজারণ ক্ষমতা বা আকার ধাতব ধর্ম বিজারণ ক্ষমতা এগুলো এদিক থেকে এদিকে বাড়ে বিজারণ ক্ষমতা এদিক থেকে এদিকে বাড়ে তাহলে জারণ ক্ষমতা উল্টা না জারণ ক্ষমতা এদিক থেকে এদিকে বাড়বে জারণ ক্ষমতা কোন দিক থেকে কোন দিকে বাড়বে বলছি ভাইয়া এই দিক থেকে এদিকে বাড়বে জারণ ক্ষমতা যদি বাড়ে তাহলে জারকের যে স্ট্রং ওইটাও বেশি হবে ফলে এদিক থেকে এদিকে জারণ ক্ষমতা যেমন বেশি তাহলে এদিক থেকে এদিকে শক্তিশালী জারকও পাওয়া যাবে তাহলে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে শক্তিশালী জারক পাওয়া যাবে কথা কি বুঝাইতে পারছি ভাইয়া এই আধা বিক্ষেপ যদি তুমি মনে রাখতে পারো আকার ধাতব ধাতব ধর্ম বিজারণ ক্ষমতা অক্সাইডের ক্ষারকীয় ধর্ম তাহলে পর্যায় বৃত্ত ধর্ম তোমার পড়া শেষ আকার এই চারটা বৈশিষ্ট্য এদিক থেকে এদিকে বাড়ে মানে বাম থেকে ডানে ডান থেকে বামে আসে এবং নিচের দিকে আসে আর বাকি সব বৈশিষ্ট্য এদিক থেকে এদিকে বাড়ে উপরে যায় তারপর ডাইনে যায় তাহলে জারণ ক্ষমতা এদিক থেকে এদিকে বাড়ে তাহলে এই দিকে যারা আছে এই দিকে ডান দিকে তারা শক্তিশালী জারক হয় ডান দিকে যারা আছে তারা শক্তিশালী জারক হয় আমি কি বুঝাইতে পারছি তাহলে চলে আসো এখানে আমাদের প্রশ্নটা ছিল কোন গ্রুপের মৌলগুলো তীব্র জারক তাহলে ডান দিকের সবচেয়ে ডান দিকে কি আছে ভাইয়া সবচেয়ে ডান দিকে কি আছে গ্রুপ সেভেন্টিন তাহলে গ্রুপ সেভেন্টিন তীব্র জারক কোন যুগলের দুইটি মৌলই অষ্টক সম্প্রসারণ করতে পারে এখানে তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে ভাইয়া অষ্টক সম্প্রসারণ করতে পারে না হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের বোরণ এই দুটা খুব বিশেষ দুইটা মৌল যারা অষ্টক সম্প্রসারণ করতে পারে না কে কে অ্যালুমিনিয়াম আর বোরণ তাহলে এখানে দেখো প্রত্যেকটা অ্যালুমিনিয়াম আছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এই অ্যালুমিনিয়াম অষ্টক সম্প্রসারণ করতে পারে না তাহলে ক ভুল ঘ ভুল গ ভুল তাহলে এই ঘ হচ্ছে আসার ঘ অষ্টক সম্প্রসারণ এবং তুমি যৌগুলো দেখো ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড সালফার এই যে সবগুলো তো হচ্ছে অষ্টক পূর্ণ বস্টক সম্প্রসারণ করা পসিবল কিন্তু এই যেগুলো দেখো অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এখানে কিন্তু অষ্টক অপূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ইলেকট্রন বিন্যাস করো দেখবে যে অষ্টক অপূর্ণ ফলে অ্যালুমিনিয়াম এবং বোরণ ওদের অষ্টক অপূর্ণ কি বললাম ভাইয়া অ্যালুমিনিয়াম বোরণের অষ্টক অপূর্ণ ঠিক আছে এরপর চলে আসো নিচের কোন যোগটি আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় আর্দ্র বিশ্লেষণের শর্ত হলো তাদের কেন্দ্রীয় পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে ফাঁকা ডি অরবিটাল থাকতে হবে কি বলছি কেন্দ্রীয় পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে ফাঁকা ডি অরবিটাল থাকতে হবে সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করো কোনো ডি অরবিটাল আছে নাই আর্দ্র বিশ্লেষিত হবে না কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস করো ডি অরবিটাল আছে নাই আর্দ্র বিশ্লেষিত হবে না বেঞ্জিন তো এমনিতেই না আচ্ছা কারণ বেঞ্জিন হচ্ছে অপলার আর আর্দ্র বিশ্লেষণের জন্য লাগে হচ্ছে পোলার যৌগ ফলে বেঞ্জিন আগে থেকেই বাদ তাহলে সিলিকন টেট্রাকোলোরাইড এরা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় সিলিকনের ইলেকট্রন বিন্যাস করো দেখবা যে তুমি ডি অরবিটাল পেয়ে যাচ্ছ তাহলে এইটা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে থাকে চলে আসো নেক্সট প্রশ্নে এনএসওয়ান যোজ্যতার মৌল পানি সহ বিক্রিয়ায় কোনটি উৎপন্ন করে আচ্ছা এনএস ওয়ান যোজ্যতার মৌল পানি সহ কোনটা খেয়াল করো ভাইয়া সর্বশেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রন আছে একটা সর্বশেষ শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন মানে কি ওগুলো ধাতু না 
सोडियम एक इलेक्ट्रन पटाशियम दुईटा इलेक्ट्रन मैगनेशियम दुईटा इलेक्ट्रन तो जर सर्वशेष शक्ति स्तर एक दुईटा इलेक्ट्रन आ धातु है धातु गा पानी साथ बिक्रिया कि तैरि कर खाट तैरि कर सोडियम पानी साथ बिक्रिया कि तैरि कर सोडियम हाइड्रक्साइड खाड़ तैरि कर दैतकारुगठन कर प्रत्येक घरेक्ट्रन फरा चाय जोड़ा पूर्ण करते नाइट्रोजें ठीक है नाइट्रोजेन तो डिबिटल नहीं दैतकारुगठन सम्भव ना जारण संख्या सर्वोच्च होते क्रोमियम जारण संख्या प्लस सिक्स होते क्रोमियम जारण संख्या प्लस सिक्स होते बाकी मौल गारण संख्या चलेक्ट्रन संख्या क्रम को सठीक अच्छा बीजोड़ इलेक्ट्रन की इलेक्ट्रन बस करते अच्छा कटा एक इलेक्ट्रन बस कर देखी मैगानिस टू प्लस आईरन टू प्लस और क्रोमियम थ्री प्लस देखो प्रथम मैगानिस टू प्लस चौबीस इलेक्ट्रन बनार जो पचिस टू हमारे पांच टाइम जान ख्याल करो भैया इलेक्ट्रन चले गीते घर आज तीन चार पांच इलेक्ट्रन छोटे 
আচ্ছা ক্রোমিয়াম 3 প্লাস এর ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখি যে তিনটা ইলেকট্রন চলে গেছে তিনটা ইলেকট্রন গেলে এখান থেকে ফারস্টে একটা ইলেকট্রন যাবে আর এখান থেকে যাবে দুইটা ফলে এটা হবে 3d3 4 এর 0 3d3 ফলে d টা ঘর আছে পাঁচটা 1 2 3 4 5 আর ইলেকট্রন আছে তিনটা একটা দুইটা তিনটা ফলে বিজোড় ইলেকট্রন মাত্র তিনটা ফলে বিজোড় ইলেকট্রন পাঁচটা চারটা তিনটা পাঁচটা চারটা তিনটা তুমি কি বিজোড় ইলেকট্রন কিভাবে হিসাব করতে হয় এটা বুঝতে পারছো সবাই একটু আমাকে জানাও বিজোড় ইলেকট্রন কিভাবে হিসাব করতে হয় আমরা বুঝতে পারছি কিনা ফলে এখানে বিজোড় ইলেকট্রন পাঁচটা এখানে চারটা এখানে তিনটা ঠিক বাড়ছে তার থেকে কমছে তার থেকে কমছে ফলে কয় সঠিক বাকিগুলা হিসাব করো জাস্ট বিজোড় ইলেকট্রন দেখো মিলবে না ক্রমটা মিলবে না এখানে ক্রমটা মিলে গেছে এবং আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি কিভাবে বিজোড় ইলেকট্রন হিসাব করতে হয় কি বললাম কিভাবে বিজোড় ইলেকট্রন হিসাব করতে হয় সেটা আমরা বুঝতে পারছি ওকে নিকেল 2 প্লাস আয়নে নিকেল 2 প্লাস আয়নে অযুগ্ম বা বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা কয়টা হিসাব করো নিকেল 2 প্লাস ফার্স্ট অফ অল তুমি একটু জানবা নিকেলে ইলেকট্রন নিকেলে ইলেকট্রন আছে কয়টা নিকেলে তুমি জানো ইলেকট্রন আছে 28টা তো ইলেকট্রন বিন্যাস করো আর্গন তারপর হচ্ছে 4s2 20টা আর 3d8 এই হচ্ছে 28টা দুইটা যদি চলে যায় 4s থেকে দুইটা যাবে 4s বাদ তাহলে এই হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস আর্গন আর 3d8 তাহলে ইয়া করো যে d তে ঘর আছে 5টা 1 2 3 4 5 তারপর ইলেকট্রন যদি সাজাও 1 2 3 4 5 আরো তিনটা রয়ে গেছে 1 2 3 তাহলে দুইটা বিজোড় ইলেকট্রন আছে নিকেল 2 প্লাসে বিজোড় ইলেকট্রন আছে দুইটা নিকেল 2 প্লাসে বিজোড় ইলেকট্রন কয়টা আছে ভাইয়া দুইটা বিজোড় ইলেকট্রন রয়েছে আচ্ছা TH4 ফসফেট আয়নে কতটি ইলেকট্রন বিদ্যমান কি বললাম ভাইয়া ফসফেট আয়নে কতটি ইলেকট্রন বিদ্যমান আচ্ছা একটু খেয়াল করো ভাইয়া ফস আচ্ছা এখানে এটা আসলে পানির মতো একটা জিনিস সহজ যে ফসফেট আয়নে কয়টা ইলেকট্রন বিদ্যমান ফসফেট হচ্ছে 15 ফসফেটে 15 চারটা হাইড্রোজেনে চারটা আর প্লাস মানে হচ্ছে একটা কম আছে মাইনাস 1 তাহলে 15 আর 4 19 মাইনাস 1 হচ্ছে 18 টা তাহলে ফসফেট আয়নে ইলেকট্রন আছে 18 টা ফসফেট আয়নে ইলেকট্রন আছে 18 টা এই যে নিচের কোনটি প্যারামাগনেটিক আচ্ছা এই জিনিসটা আমি তোমাকে একটু শেখাই তিন রকম আছে প্যারা ফেরো এবং ডায়ো ডায়া তো ফেরো তিনটা আগে থেকেই তোমাকে জানতে হবে ফে নিকো আয়রন নিকেল কোবাল্ট এই তিনটা হচ্ছে ফেরোম্যাগনেটিক আয়রন নিকেল কোবাল্ট আয়রন নিকেল কোবাল্ট এই তিনটা হচ্ছে ফেরোম্যাগনেটিক ডায়ামাগনেটিক এবং প্যারামাগনেটিক এর ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো ভাইয়া খেয়াল করো ভাইয়া প্যারামাগনেটিক মানে বিজোড় ইলেকট্রন থাকতে হবে ইলেকট্রন বিন্যাস করবা বিজোড় ইলেকট্রন যদি থাকে যদি থাকে তাহলে প্যারামাগনেটিক ইলেকট্রন বিন্যাস করবা বিজোড় ইলেকট্রন যদি না থাকে তাহলে সেটা ডায়ামাগনেটিক বিজোড় ইলেকট্রন না থাকলে ডায়া বিজোড় ইলেকট্রন থাকলে প্যারা আয়রন নিকেল কোবাল্ট অর্থাৎ ফে নিকো কি বললাম ফে নিকো इलेक्ट्रन आ ডিতে ঘর আছে পাঁচটা দশটা ইলেকট্রন আছে প্রত্যেকটা ঘরে দুইটা করে ইলেকট্রন থাকতে পারে এস এ ঘরে একটা দুইজন আছে জিতে ঘর পাঁচটা দশজন আছে তাহলে এখানে কোনো বিজোড় ইলেকট্রন আছে নাই ফলে জিঙ্ক প্যারামাগনেটিক না চলে আসো কপার দেখি কপারের ক্ষেত্রে তোমরা সবাই মোটামুটি জানো কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ভাইয়া এই যে কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ২৯ তো এটা হচ্ছে আর্গন থ্রি ডি টেন शेष इलेक्ट्रन घर फले 
কপার হচ্ছে এখানে প্যারামেগনেটিক এই জন্য কপার এখানে প্যারামেগনেটিক ওকে চলে আসো কোনটি ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর অস্থিতিশীল জারণ মান আচ্ছা ম্যাঙ্গানিজের কিন্তু দুই ধরনের জারণ মান আছে একটা হচ্ছে স্থিতিশীল আর একটা হচ্ছে অস্থিতিশীল ম্যাঙ্গানিজের স্থিতিশীল হচ্ছে দুই চার সাত স্থিতিশীল হচ্ছে দুই চার সাত আর অস্থিতিশীল হল তাহলে স্থিতিশীল দুই চার সাত আর অস্থিতিশীল হলো ভাইয়া তিন পাঁচ ছয় তিন পাঁচ ছয় তাহলে অস্থিতিশীল তিন পাঁচ ছয় কি কি বললাম ভাইয়া তিন পাঁচ ছয় তাহলে সাতাশের কি হবে সাতাশের হবে তিন ঘ হচ্ছে অ্যান্সার সাতাশের অ্যান্সার ভাইয়া ঘ আশা করি এইটা বুঝাইতে পারছি চলে আসো কোবাল্ট অ্যামোনিয়া চারটা ক্লোরিন দুইটা কোবাল্টের সন্নিবেশ সংখ্যা কয়টা আচ্ছা দেখবা যে কোবাল্টের সাথে কয়টা লিগ্যান্ড যুক্ত অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ড ক্লোরিনো লিগ্যান্ড চারটা অ্যামোনিয়া যুক্ত আর ক্লোরিন দুইটা যুক্ত চারা দুই ছয়টা যুক্ত তাইলে কোবাল্টের সন্নিবেশ সংখ্যা ছয় ছয়টা যুক্ত কোবাল্টের সন্নিবেশ সংখ্যা ছয় যদি একটা জটিল যৌগের সন্নিবেশ সংখ্যা বের করতে চাও তুমি দেখতে হবে কতগুলো লিগ্যান্ড যুক্ত কত যতগুলো লিগ্যান্ড যুক্ত তার সন্নিবেশ সংখ্যা ঠিক তত চলে আসো আচ্ছা এই যৌগে ক্রোমিয়াম পানি চারটা ক্লোরিন দুইটা আর ব্রোমিন রয়েছে এখানে ক্রোমিয়ামের জারণ মান কত এখানে ভাইয়া ক্রোমিয়ামের জারণ মান কত এখানে খেয়াল করো আমি যৌগটা একটু দেখাই ক্রোমিয়াম পানি চারটা ক্লোরিন দুইটা ব্রোমিন ক্লোরিন পানি চারটা ক্লোরিন দুইটা আর হচ্ছে ব্রোমিন এরকম আছে তো আমরা একটু হিসাব করি ধরো ক্রোমিয়াম এক্স ধরলাম পানি যেহেতু একটা যৌগ এর জারণ মান জিরো হয় যৌগের জারণ মান সবসময় জিরো হয় তাহলে চারটা আছে জারণ মান জিরো তারপর ক্লোরিন আছে দুইটা জারণ মান হচ্ছে ক্লোরিনের জারণ মান তুমি জানো মাইনাস ওয়ান ক্লোরিনের জারণ মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সমান এখানে ব্রোমিনের ক্ষেত্রে হবে প্লাস ওয়ান ব্রোমিনের ক্ষেত্রে সমান চিহ্ন এখানে প্লাস ওয়ান ফলে এখানে করো তুমি এক্স এই চারটা জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরো হয়ে যাচ্ছে ফলে এক্স মাইনাস টু সমান হচ্ছে প্লাস ওয়ান ফলে এক্স সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু ফলে এক্স সমান থ্রি এক্স সমান ভাইয়া থ্রি তাহলে এই যৌগে ক্রোমিয়ামের জারণ মান হচ্ছে প্লাস থ্রি আচ্ছা কপার চারটা লিগ্যান্ড যুক্ত টু প্লাস কপার এবং অ্যামোনিয়ার মধ্যে কোন ধরনের বন্ধন বিদ্যমান জটিল যৌগে জটিল যৌগে লিগ্যান্ডের সাথে যে বন্ধনটা থাকে সেটা হচ্ছে সন্নিবেশ বন্ধন কি বললাম জটিল যৌগে লিগ্যান্ডের সাথে যে বন্ধনটা থাকে সেই বন্ধনটি হচ্ছে সন্নিবেশ বন্ধন ফলে এখানে রয়েছে সন্নিবেশ বন্ধন এখানে কি বন্ধন আছে ভাইয়া সন্নিবেশ বন্ধন চলে আসো আয়রন ছয়টা লিগ্যান্ড আছে আচ্ছা কেন্দ্রীয় পারমাণুর কি ধরনের ছয়টা লিগ্যান্ড থাকলে হইতে পারে এসপি থ্রি ডি টু অথবা ডি টু এসপি থ্রি যদি ছয়টা সংকরণ হয় হচ্ছে অরবিটাল থাকে ছয়টা দেখো ছয়টা লিগ্যান্ড যুক্ত ফলে এর অরবিটাল আছে ছয়টা ছয়টা অরবিটাল থাকলে এস একটা পি তিনটা আর ডি দুইটা টোটাল এখানে ছয়টা আছে এখানেও ছয়টা আছে ফলে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এসপি থ্রি ডি টু হবে নাকি ডি টু এসপি থ্রি হবে কি বললাম এসপি থ্রি ডি টু নাকি ডি টু এসপি থ্রি সাধারণত তোমাকে মনে রাখতে হবে কপার থাকলে ডিটা পরে হয় বাকি যৌগুলোর ক্ষেত্রে যেমন আয়রন বা জিঙ্ক থাকলে ডি আগে হয় কপার থাকলে ডি পরে আয়রন জিঙ্ক থাকলে ডি আগে ডি আগে কোনটাই ঘটে ফলে ডি টু এসপি থ্রি হবে একত্রিশ নম্বরের আনসার একত্রিশ নম্বরের আনসার হবে ডি টু এসপি থ্রি কি বললাম ডি টু এসপি থ্রি আমি আশা করি এইটা বুঝাইতে পারছি চলে আসো কোন আয়নটি রঙিন যৌগ গঠন করে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে ইলেকট্রন বিন্যাস করলেই তুমি বুঝতে পারবা কোন আয়নটা রঙিন যৌগ গঠন করে এখন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে হচ্ছে সালফার রঙিন যৌগ গঠন করে অবস্থান্তর মৌল অবস্থান্তর মৌল যারা এখানে ফার্স্টে একটু দেখো অবস্থান্তর মৌল কারা আছে সালফার অবস্থান্তর মৌল না সরি স্কান্ডানিয়াম হ্যাঁ অবস্থান্তর মৌল ম্যাগনেশিয়াম অবস্থান্তর মৌল না এটা আগে থেকেই বাদ জিঙ্ক আছে নিকেল আছে আচ্ছা জিঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি জানো যে জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাস করো ইলেকট্রন বিন্যাসে জিঙ্ক টু প্লাসে থ্রি ডি টেন আছে ঠিক আছে কোন আয়নটি রঙিন যৌগ গঠন করে থ্রি ডি টেন আছে স্ক্যান্ডিয়াম থ্রি প্লাস করো এখানেও আসলে তোমার দেখবা যে ইয়া আছে মানে সর্বশেষ শক্তি স্তর পূর্ণ রঙিন যৌগ গঠন করতে গেলে তুমি জানো স্ক্যান্ডানিয়াম হচ্ছে অবস্থান্তর মৌল না বা আমরা ওইভাবে বলতে পারি জিঙ্ক অবস্থান্তর মৌল না স্ক্যান্ডানিয়াম এবং জিঙ্ক অবস্থান্তর মূল না আর ম্যাগনেশিয়াম তো আগে থেকে অবস্থান্তর মূল না ফলে 
যদি আমরা সহজভাবে ব্যাখ্যা করি তাহলে নিকেল অবস্থান্তর মৌল নিকেল নকল যৌগ গঠন করবে শেষ এরপর চলে আসো কোনটে রঙিন যৌগ আচ্ছা রঙিন যৌগ গঠনের ক্ষেত্রেও অবস্থান্তর মৌল হইতে হবে অবস্থান্তর এখন এখানে অবস্থান্তর মৌল কে কে আছে কপার ঠিক আছে কোবাল্ট ঠিক আছে স্ক্যান্ডানিয়াম ঠিক আছে ম্যাগনেসিয়াম অবস্থান্তর মৌল না ফলে ম্যাগনেসিয়াম বাদ এখন এখানে দেখো সিও টু সিএল টু আছে আর সিও সিএল টু আছে এখন ফার্স্ট অফ অল সিইউ এই যে সিও সিএল টু ওয়েট সিও সিএল টু এই যৌগটা হচ্ছে রঙিন এই যৌগটা রঙিন কিন্তু এই যেটা সিও টু সিএল টু এটা হচ্ছে বর্ণহীন স্ক্যান্ডানিয়াম তুমি জানো অবস্থান্তর মৌল না স্ক্যান্ডানিয়াম ডি ব্লক মৌল কিন্তু অবস্থান্তর মৌল না ফলে রেঙ্গুন যে গঠন করবে না এ তো এমনিতেও করবে না এখানে সিও সিএল টু হচ্ছে রঙিন সিও টু সিএল টু হচ্ছে বর্ণহীন এর পিছনে কারণটা হচ্ছে এর ইলেকট্রন বিন্যাস করলে ডি অরবিটালে কপারের ডি অরবিটালে দশটা ইলেকট্রন আছে তো দশটা ইলেকট্রন যদি থাকে কপারের ডি অরবিটালে তাহলে সে অবশ্যই রঙিন যৌগ গঠন করবে না ফলে অ্যান্সারটা আসলে কোবাল্ট ডাইক্লোরাইড আচ্ছা কোনটির ক্ষেত্রে ডি অরবিটাল আছে আচ্ছা পটাশিয়াম উনিশ ক্যালসিয়াম বিশ আর গণ আঠারো আসলে ডি অরবিটাল শুরু হয় একুশ থেকে স্ক্যান্ডানিয়াম থেকে স্ক্যান্ডানিয়ামে ডি অরবিটাল আছে তোমরা জানো স্ক্যান্ডানিয়াম টাইটানিয়াম ভ্যানাডিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ আয়রন কোবাল্ট নিকেল কপার জিঙ্ক এরা হচ্ছে ডি ব্লক ভুক্ত মৌল একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত বললাম এবং তোমাকে অবশ্যই অন্তত মিনিমাম 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 ছত্রিশটা যদি পারো আটত্রিশটা মৌলের এক থেকে পারমাণবিক সংখ্যা মুখস্থ রাখতে হবে কোন আয়নের আকার সবচেয়ে ছোট খুব দারুণ একটা এফ মাইনাস ও টু মাইনাস এন থ্রি মাইনাস এফ মাইনাস ও টু মাইনাস এন থ্রি মাইনাস আর একটা আছে হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে প্রত্যেকটা মৌলে প্রত্যেকটা আয়নে দশটা করে ইলেকট্রন আছে এখানে দশটা ইলেকট্রন এখানে দশটা ইলেকট্রন এখানে দশটা ইলেকট্রন এখানে দশটা ইলেকট্রন কিন্তু প্রোটন সংখ্যায় ডিফারেন্স আছে এখানে খেয়াল করো সোডিয়ামের প্রোটন এগারোটা নাইট্রোজেনের প্রোটন সাতটা অক্সিজেনের প্রোটন আটটা ফ্লোরিনের প্রোটন হচ্ছে নয়টা তাহলে গুণ করলে হয় নব্বই এখানে গুণ করলে হয় আশি এখানে গুণ করলে হয় সত্তর এখানে গুণ করলে একশো দশ মনে রাখবা গুণ করলে গুণফল যত বেশি গুণফল যত বেশি আকর্ষণ তত বেশি আকর্ষণ বেশি কারণ তুমি একটা বেসিক জিনিস বুঝো সবার দশটা ইলেকট্রন কিন্তু এখানে প্রোটন বেশি তাহলে যত প্রোটন বা যত ইলেকট্রন তত বেশি আকর্ষণ বিষয়টা এরকম যে এইটা এই দশটা হচ্ছে মেয়ে আর এই এগারোটা ছেলে ফলে এইখানে আকর্ষণ বেশি হবে মারামারি বেশি হবে ঠিক আছে দশটা মেয়ে এগারোটা ছেলে বা মারামারি একটু বেশি হবে কিন্তু এখানে দেখো যে দশটা মেয়ে আটটা ছেলে সাতটা ছেলে নয়টা ছেলে ফলে মারামারি একটু কম হবে ফলে এই যে জায়গাটা এখানে আকর্ষণ অনেক বেশি প্রোটন যত বেশি মানে গুণফল যত বেশি হবে আকর্ষণ তত বেশি আকর্ষণ বেশি হলে কি হবে আকর্ষণ বেশি হলে তার অনেক কাছাকাছি থাকবে ফলে আকার ছোট হবে আকার ছোট হবে ফলে সোডিয়াম প্লাসের আকার ছোট কি বললাম সোডিয়াম প্লাসের আকার সবচেয়ে ছোট সোডিয়াম প্লাসের আকার সবচেয়ে ছোট নিচের কোন আয়নটির আকার সবচেয়ে ছোট সোডিয়াম প্লাস আয়ন বা পরমাণুর আকার সম্পর্কিত কোন ক্রমটি সঠিক আচ্ছা আকারের কথা মনে আছে আধা বিক্ষেপের প্রথমেই যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আকার আধা বিক্ষেপ আকার ধাতব ধর্ম আয়নীকরণ শক্তি সরি আকার ধাতব ধর্ম বিতে বিজারণ ক্ষমতা আর বিক্ষেপ দিয়ে হচ্ছে অক্সাইডের ক্ষারকীয় ধর্ম এই জিনিসগুলা হচ্ছে এদিক থেকে এদিকে বাড়ে তাহলে আকারের ব্যাপারটা হচ্ছে আকার কিন্তু এদিকে বাড়ে বা যদি এদিকে যাও এদিকে গেলে কমে অর্থাৎ একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে আকার কমে তাহলে তুমি একটু দেখো একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে আকার কমতেছে তাহলে এখানে একটু খেয়াল করো সাঁত্রিশে তুমি ঘ দেখো ঘয়ের ক্ষেত্রে দেখো সোডিয়াম প্লাস আচ্ছা ওই হিসাবটা আমরা করি সোডিয়াম হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আর এটাই সঠিক অ্যান্সার ফলে আমি এটা একটু বুঝাই দিচ্ছি তোমাকে দেখো সোডিয়ামে দশটা ইলেকট্রন এগারোটা হচ্ছে প্রোটন ফলে একশো দশ গুণ করলে হয় ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে বারোটা প্রোটন দশটা ইলেকট্রন ফলে ম্যাগনেশিয়াম একশো বিশ অ্যালুমিনিয়াম তেরোটা প্রোটন দশটা ইলেকট্রন ফলে একশো আমরা কি বলছিলাম আকর্ষণ যত বেশি আকার তত ছোট তাহলে এখানে আকর্ষণ মানে গুণফল যত কম আকার তত বড় ফলে সোডিয়াম প্লাসের আকার বড় হবে এখানে গুণফল আর একটু বেশি ফলে আকার আর একটু ছোট আচ্ছা এখানে গুণফল আরও বেশি ফলে আকার আরও একটু ছোট ফলে সোডিয়াম প্লাসের আকার সবচেয়ে বড় তারপর ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস 
তারপর হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস তুমি এভাবে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের গুণফল করে আবারো বলতেছি গুণফল বেশি মানে হচ্ছে আকর্ষণ বেশি আকর্ষণ বেশি মানে তারা কাঁচা কাঁচি থাকবে গুণফল বেশি মানে আকর্ষণ বেশি ক্লিয়ার আকর্ষণ বেশি মানে তারা কাঁচা কাঁচি থাকবে কাঁচা কাঁচি থাকে মানে কি আকার ছোট কাঁচা কাঁচি থাকে মানে হচ্ছে আকার ছোট ওকে আমি এটা বুঝাইতে পারছি আশা করি চলে আসো দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলের পরমাণুর ক্ষেত্রে কোন পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বড় এটা খুব সহজ একটা প্রশ্ন খেয়াল করো আটত্রিশ দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলের পরমাণুর ক্ষেত্রে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কোনটির এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের সবগুলাই দ্বিতীয় পর্যায়ের সর্বশেষ ইলেকট্রন ইসে আছে ঠিক আছে তাহলে এরা সবাই দ্বিতীয় পর্যায়ের এখন খেয়াল করো পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা আকার বড় কোন দিকে হয় আমরা ওইটা দেখছি যে আকার বড় হয় এদিকে আকার বড় হয় এদিকে আর এদিকে যদি আসে ইলেকট্রন কম হয় এদিকে আসলে ভাইয়া ইলেকট্রন কম হয় ইলেকট্রন সবচেয়ে বেশি কম কোনটাই এইটাই ইলেকট্রন সবচেয়ে বেশি কম সর্বশেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রন সবচেয়ে বেশি কম কোনটা এইটাই না এই জন্য এইটার আকার সবচেয়ে বড় কোনটির আকার সবচেয়ে ছোট আচ্ছা অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্বন লিথিয়াম উনচল্লিশ এর ক্ষেত্রে খেয়াল করো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আচ্ছা প্রথম কথা তুমি একটু হিসাব করো উনচল্লিশটা যে কোনটার পরে কি আসতেছে হ্যাঁ হাইড্রোজেন বেরিলিয়াম বোরন কার্বন দেখো বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন এখন আমি এগুলো বাদ দিচ্ছি বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন এখানে কার্বন আছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন আছে এখন তুমি জানো যে একই পর্যায়ে যদি কোনো মৌলগুলো থাকে একই পর্যায়ের মৌলগুলোর ক্ষেত্রে যত এদিকে আসতেছে তত আকার কিন্তু ছোট হচ্ছে যত এদিকে আসতেছে আকার সবচেয়ে ছোট হচ্ছে ফলে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেস আচ্ছা এখানে দেখো এখানে আকার ছোট হচ্ছে আচ্ছা এই জিনিসটা আমি একটু বই থেকে তোমাকে দেখাইতে দেখাইতে পারলে ভালো হইতো যে কেন এটার আকার ছোট হচ্ছে অক্সিজেনের समयोजी बसार्ध তো সমযোজী বন্ধনে দেখা যায় সমযোজী ব্যাসার্ধ এবং মনে রাখতে হবে দুইটা মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ তোমার দেওয়া আছে ওই পারমাণবিক দুটো যোগ করলে যেটা পাবা সেটাই হচ্ছে সমযোজী বন্ধন দূরত্ব কি বললাম পারমাণবিক ব্যাসার্ধ দুইটা যোগ করলে যেটা পাবা সেটাই সমযোজী বন্ধন দূরত্ব পারমাণবিক ব্যাসার্ধ দুইটা যোগ করলে সমযোজী বন্ধন দূরত্ব ফলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কত দেখো আর ওয়ান প্লাস আর টু আর এ প্লাস আর বি এই দুটো যোগ করলে পাবা সমযোজী বন্ধন দূরত্ব ডি এ বি ক্লিয়ার মানে বইতেই তুমি একটু খেয়াল করবা যেখানে পারমাণবিক ব্যাসার্ধের আলোচনা আছে সেখানে বলা আছে দুটি মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ যোগ করলে যেটি পাওয়া যায় সেটি সমযোজী বন্ধন দূরত্ব তাহলে দুইটা যোগ করলে পাওয়া যাচ্ছে এইটা কই সমান এইটা আচ্ছা ঠিক একই ভাবে এ আর বি দুইটা পরমাণু যাদের ব্যাসার্ধ সাঁত্রিশ আর নিরানব্বই বন্ধন দূরত্ব কত যোগ করবা নিরানব্বই আর সাঁত্রিশ কত একশো ছত্রিশ অ্যান্সার হচ্ছে খ অ্যান্সার কত ভাইয়া খ হচ্ছে অ্যান্সার পর্যায় সারণীতে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানের দিকে গেলে কি হয় আচ্ছা এটা কি আমি তোমাকে বলছি একই পর্যায়ে এটা অলরেডি বলছি আমি আবারও বলবো এদিক থেকে এদিকে যখন আসতেস আকার ধাতব ধর্ম বিজারণ ক্ষমতা আর অক্সাইডের ক্ষারকীয় ধর্ম ক্ষারকীয় ধর্ম কি কি বললাম আকার ধাতব ধর্ম বিজারণ ক্ষমতা অক্সাইডের ক্ষারকীয় ধর্ম এগুলা এদিক থেকে এদিকে বাড়বে এদিক থেকে এদিকে বাড়বে অর্থাৎ একই পর্যায়ে ডান থেকে বামের দিকে বাড়বে আর এদিক থেকে এদিকে কি বাড়বে ইলেকট্রন আসক্তি তড়িৎ ঋণাত্মকতা এরপর গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এই জিনিসগুলা ঠিক আছে আরো যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলা তাহলে দেখো আচ্ছা একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে মানে এদিক থেকে এদিকে আসলে কি বাড়বে বলো আধা বিক্ষেপ বাদে সবই বাড়বে আইনকরণ শক্তি বাড়বে 
ইলেকট্রন আসক্তি বাড়বে হ্রাস পাবে তাইলে এটা ভুল তড়িৎজাতকতা বাড়বে তাহলে অপরিবর্তিত থাকে এটা ভুল আকার আধা বিক্ষেপের ভিতর আকার পড়ে ফলে আকার কমবে এখানে বলছে বাড়বে এটাও ভুল তাহলে একমাত্র আয়নীকরণ শক্তি বাড়বে এটাই সঠিক বলছে আয়নে পরিণত হতে যে শক্তি লাগে তাকে কি বলে মানে এর মতো সহজ প্রশ্ন আর হয় না ক্লাস টু থ্রির বাচ্চাদের এটা পারা উচিত আয়নে পরিণত হতে যে শক্তি লাগে সেটাকে বলে আয়নীকরণ শক্তি আয়নে পরিণত হতে যে শক্তি লাগে সেই শক্তিকে বলে আয়নীকরণ শক্তি কি বললাম আয়নে পরিণত হতে যে শক্তি লাগে সেটাকে বলা হয় আয়নীকরণ শক্তি আচ্ছা একচল্লিশ নম্বর ব্যাখ্যা ভাইয়া এটার ব্যাখ্যার কিছু নাই একটা সমযোজী যৌগ যখন তৈরি হয় দুইটা মৌল নিয়েই তো একটা সমযোজী যৌগ তৈরি হয় তাই না দুটা অধাতু মিলে একটা সমযোজী যৌগ তৈরি হয় একটা সমযোজী যৌগ ধরো এই একটা মৌল এই একটা মৌল ঠিক আছে এই দুইটা মৌল মিলে একটা যৌগ তৈরি করছে একটা সমযোজী যৌগ তৈরি করছে ধরো অ্যামোনিয়া তৈরি করছে ঠিক আছে তাহলে অ্যামোনিয়া আর ধরো এই দুইটা মৌল অ্যামোনিয়া একটা আর একটা হাইড্রোজেন আমি ধরে নিচ্ছি আপাতত ফলে এদের যে বন্ধন দূরত্ব এইটা হচ্ছে সমযোজী যৌগের বন্ধন দূরত্ব এইটা কিভাবে বের করা যায় এটা হচ্ছে তুমি ধরো নাইট্রোজেনের যে ব্যাসার্ধ সেটা বের করবা এখানে বলে দেওয়া আছে সাঁত্রিশ এরপর হাইড্রোজেনের ব্যাসার্ধ বের করবা বলে দেওয়া আছে নিরানব্বই তারপর বলছে এই দুইটা যোগ করলে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে সমযোজী বন্ধন দূরত্ব তো যোগ করো যোগ করলে তুমি বন্ধন দূরত্ব পেয়ে যাচ্ছ সহজ ভাষায় সমযোজী বন্ধন দূরত্ব জিজ্ঞেস করলে ওই সমযোজী যৌগ যে দুইটা মৌল দিয়ে তৈরি সেই দুইটা মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ যোগ করবা মানে এর থেকে সহজ ভাষায় আমার মনে হয় বোঝানোর প্রয়োজন নাই ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়নে পরিণত হতে যেটা লাগে সেটা আয়নীকরণ শক্তি তৃতীয় পর্যায়ের মৌলের প্রথম চারটি মৌলের কোন ধর্মটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় কি বললাম প্রথম চারটি মৌলের কি বললাম তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম চারটি মৌলের কোন ধর্মটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার আছে প্রথমত তুমি জানো যে গলনাঙ্ক ধাতব ধর্ম বাড়ে না এটা শিওর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়ে না এইটাও শিওর আচ্ছা এই দুইটা বাড়ে না ঠিক আছে তাহলে কি কি বাড়ে না ভাইয়া পারমাণবিক ব্যাসার্ধ আর ধাতব ধর্ম এখন গলনাঙ্ক আয়নীকরণ শক্তি এই দুইটা বাড়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আচ্ছা আমাদের নাম্বার হচ্ছে চুয়াল্লিশ আচ্ছা ঠিক আছে এখন আয়নীকরণ শক্তির ক্ষেত্রে প্রথম চারটি মৌলের ভিতর তৃতীয় পর্যায়ে অ্যালুমিনিয়াম আছে এখন অ্যালুমিনিয়ামে আসলে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায় এই জন্য অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বাড়ে না অ্যালুমিনিয়ামের পরের মৌলটার আসলে কম হয় কম হয়ে যায় অ্যালুমিনিয়ামের বেশি পরের মৌলটার কম তো যার জন্য আয়নীকরণ শক্তির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যাওয়ার কারণে গলনাঙ্কটা আসলে প্রথম চারটা মৌলের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বাড়ে এটা হচ্ছে অ্যান্সার গ কোনটির আয়নীকরণ শক্তি বেশি কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফসফরাস দেখো এই এটা হচ্ছে কার্বনের পরে আছে নাইট্রোজেন তারপর অক্সিজেন আর পাঁচের সঙ্গে নাইট্রোজেনের ঠিক নিচের মৌলটা ফসফরাস ঠিক আছে এখন তুমি জানো যে একই পর্যায়ে এদিক থেকে এদিকে গেলে আয়নীকরণ শক্তি বাড়বে ফলে কার্বনের থেকে নাইট্রোজেনের বেশি হওয়ার কথা তার থেকে অক্সিজেনের বেশি হওয়ার কথা কিন্তু এখানে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায় এটা হচ্ছে এরকম এটা একটু মনে রাখবা নো বেব কি বলছি ভাইয়া নো বেব নো বেব অনেকে হয় না যা তার প্রিয়জনকে একটু মানে আদর করে বেব বলে ডাকে তো তুমি তোমার প্রিয়জনকে বলা যে নো বেব তো নাইট্রোজেনের বেশি হচ্ছে অক্সিজেনের থেকে বেরিলিয়ামের বেশি হচ্ছে ব্রোনের থেকে অর্থাৎ এই ক্রমটা আসলে এরকম নাইট্রোজেনের সবচেয়ে বেশি তারপর অক্সিজেনের বেরিলিয়ামের বেশি ব্রোনের কম অ্যাকচুয়ালি মানে এটা আমি কেন লিখাই দিলাম কারণ অক্সিজেনের বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু নাইট্রোজেনের বেশি ব্রোনের বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বেরিলিয়ামের বেশি এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম তো এই জন্য একটু নো বেব দিয়ে মনে রাখবা নাইট্রোজেনের সবচেয়ে বেশি তারপর অক্সিজেন তারপর বেরিলিয়াম তারপর ব্রোন ফলে আমরা যেটা শিখতেছিলাম যে কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফলে অক্সিজেনের থেকে নাইট্রোজেনের বেশি ফলে এই তিনটার ভিতর নাইট্রোজেন বেশি আর একই গ্রুপে আয়নীকরণ শক্তি কমে ফলে নাইট্রোজেন থেকে ফসফরাসে কম হবে ফলে সবচেয়ে বেশি আয়নীকরণ শক্তি নাইট্রোজেনের সবচেয়ে বেশি আয়নীকরণ শক্তি বেশি কার ভাইয়া নাইট্রোজেনের সবচেয়ে বেশি আয়নীকরণ শক্তি হলো নাইট্রোজেনের ঠিক আছে এবার চলে আসো কোন মৌলের প্রথম আয়নীকরণ শক্তি সব চেয়ে বেশি এখানে আয়নীকরণ শক্তি এখানে সবগুলো একই গ্রুপের ওই যে লি না কে রুবি সেসে ফেলেছে তাহলে জানো একই গ্রুপের মৌল একই গ্রুপে নিচের দিকে আসলে আয়নীকরণ শক্তি হ্রাস পায় একই গ্রুপে নিচের দিকে আসলে আয়নীকরণ শক্তি হ্রাস পায় ফলে সবচেয়ে উপরে যে তার আয়নীকরণ শক্তি বেশি হবে 
সবচেয়ে উপরে যে তার আয়নীকরণ শক্তি বেশি হবে সবচেয়ে উপরে কে সবচেয়ে উপরে হচ্ছে লিথিয়াম ফলে লিথিয়ামের আয়নীকরণ শক্তি সবচেয়ে বেশি আয়নীকরণ শক্তির সঠিক ক্রম কোনটি আয়নীকরণ শক্তি সঠিক ক্রম হচ্ছে এটা ভাইয়া মানে তৃতীয় আয়নীকরণ শক্তি সবচেয়ে বেশি হয় মানে প্রথম আয়নীকরণ শক্তি সবচেয়ে কম দ্বিতীয় আয়নীকরণ শক্তি তার থেকে বেশি তৃতীয় আয়নীকরণ শক্তি সবচেয়ে বেশি কি বললাম তৃতীয় আয়নীকরণ শক্তি সবচেয়ে বেশি এটা মনে রাখতে হবে এরপর চলে আসো আয়নীকরণ শক্তির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক আচ্ছা তোমাদের কি মনে আছে নো বেব নো বেব এটা অর্থাৎ নাইট্রোজেনের অক্সিজেনের থেকে বেশি কিন্তু এখানে উল্টা দিছে এটা ভুল বেরিলিয়ামের বরণের থেকে বেশি এটা উল্টা দিছে এটা ভুল আর একটা জিনিস তুমি জানো যে ম্যাগনেশিয়ামের পরেই অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আর অ্যালুমিনিয়াম এরা হচ্ছে এরকম সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এবং যত এদিকে যাবে আয়নীকরণ শক্তি বাড়বে ফলে ম্যাগনেশিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়ামের বেশি হবে কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে আচ্ছা ম্যাগনেশিয়ামের থেকে অ্যালুমিনিয়ামের বেশি হওয়ার কথা তাই তো এক নাম্বার আচ্ছা হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়ামের বেশি হওয়ার কথা ম্যাগনেশিয়ামের থেকে ফলে আনিকরণ বিভাবের ক্ষেত্রে এইটা সঠিক আর একটা হচ্ছে সালফার আর ফসফরাস আচ্ছা একটু লেটমি চেক এটা আটচল্লিশ আচ্ছা কোনটির আয়নীকরণ শক্তির মান লোয়েস্ট এটা তুমি এইভাবে করতে পারবো ভাইয়া উনপঞ্চাশ নম্বরের ক্ষেত্রে দেখো সোডিয়াম সোডিয়ামের পরে কি আছে ম্যাগনেশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের ঠিক নিচে আসে ক্যালসিয়াম আর সিজিয়াম কিন্তু একই গ্রুপে অনেক নিচের দিকে তুমি একটু ভিজুয়ালাইজ করো জিনিসটা সোডিয়ামের পরে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়ামের পরে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের নিচে হচ্ছে ক্যালসিয়াম আর সিজিয়ামটা অনেক নিচে এখন আয়নীকরণ শক্তির মান লোয়েস্ট কোনটাই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেস যে আয়নীকরণ শক্তি এদিক থেকে এদিকে কমে ফলে ম্যাগনেশিয়ামের থেকে সোডিয়ামের কম সোডিয়ামের থেকে সিজিয়াম অনেক নিচে ফলে সিজিয়ামের অনেক অনেক কম ফলে আয়নীকরণ শক্তির মান সবচেয়ে কম হচ্ছে সিজিয়ামের ক্ষেত্রে আয়নীকরণ শক্তির মান সবচেয়ে কম হল সিজিয়ামের ক্ষেত্রে এখানে চলে আসো উদ্দীপকের উল্লেখিত মৌলগুলার জন্য সক্রিয়তার ক্রম কোনটা আচ্ছা এখানে আয়নীকরণ শক্তি যত বেশি হবে তুমি আমাকে বলো তো আয়নীকরণ শক্তি যত বেশি হবে সে তো তো কম সক্রিয় হবে না ওকে আয়নে পরিণত করতে অনেক শক্তি দেওয়া লাগবে মানে ও বিক্রিয়াই করতে চায় না ওকে বিক্রিয়া করাইতে প্রচুর শক্তি লাগবে ওই শক্তিটাই তো আয়নীকরণ শক্তি ফলে আয়নীকরণ শক্তি যত বেশি হবে সে তত কম বিক্রিয়া করতে চাইবে সে তত কম সক্রিয় হবে ফলে এ সবচেয়ে কম সক্রিয় তারপর বি কম সক্রিয় তারপর সি তারপর ডি অর্থাৎ ডি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ডি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় তারপর সি সক্রিয় তারপর বি সক্রিয় তাহলে এইটা তারপর ডি তারপর সি তারপর বি তারপরে অ্যান্সারটা হচ্ছে খ পঞ্চাশের অ্যান্সার কত ভাইয়া খ চলে আসো আয়নীকরণ শক্তির ক্ষেত্রে কোন ক্রমটি সঠিক ওই যে নো বেব ক্রমটি সঠিক এই যে নো বেব দেখো এই ক্রমটা হচ্ছে সঠিক তাহলে একান্নর অ্যান্সার হচ্ছে ঘ কি বললাম ভাইয়া একান্নর অ্যান্সার হচ্ছে ঘ ঠিক আছে হ্যালোজেন গুলার ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম কোনটা এটা আমরা আমাদের সবারই আসলে জানা উচিত মনে রাখা উচিত এখন আমি বুঝাচ্ছি না এটা খুব চমৎকার ভাবে বোঝানো যায় হ্যালোজেনের ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম আসলে যেহেতু ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন হয় এটা হচ্ছে ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন জাস্ট ফ্লোরিনের আগে ক্লোরিন চলে আসে তাহলে এইটা পরীক্ষায় প্রচুর আসে মেডিকেল অ্যাডমিশন ডেন্টাল অ্যাডমিশন ভার্সিটি যে কোনো ভার্সিটিতে মানে ঘুরে ফিরে বারবার আসতে থাকে হ্যালোজেন ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম হচ্ছে ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন কোনটির ইলেকট্রন আসক্তির মান দেখ কোনটির ইলেকট্রন আসক্তির মান হচ্ছে সর্বনিম্ন 
আচ্ছা এখানে ফ্লোরিন আছে অক্সিজেন আছে ক্যালসিয়াম আছে আর সিলিকন আছে খেয়াল করো ভাইয়া আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে এইখানে ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন আসক্তি হচ্ছে সর্বনিম্ন আমরা ইলেকট্রন আসক্তির ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট ক্রোমটা একটু দেখো ক্রোমটা দেখলেই তুমি বুঝতে পারবা যে ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন আসক্তির মান সর্বনিম্ন আমি আবারও বলতেছি পর্যায় সারণীটা সম্পর্কে তোমার যত ভালো আইডিয়া থাকবে তুমি এটা তত ভালো অ্যান্সার করতে পারবা পদার্শনী তুমি জানো না পারমাণবিক সংখ্যাগুলো তোমার মনে নাই বা কোন গ্রুপের মৌল কোনটা অবশ্যই এই অধ্যায় পারতে গেলে তোমাকে গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু গ্রুপ তেরো থেকে আঠারো পর্যন্ত কোন গ্রুপে কোন মৌল আছে মানে মৌলগুলো পর্যায়ক্রমে তোমাকে জানতে হবে চারটা হ্যালোজেনের ইলেকট্রন আসক্তির মান দেওয়া আছে কোনটার অ্যানায়ন গঠনের প্রবণতা বেশি আমাকে একটু বলতো যার ইলেকট্রন আসক্তি যত বেশি সে তত বেশি বিক্রিয়া করতে চায় ও ইলেকট্রন চায় ইলেকট্রন আসক্তি বেশি অনেক বেশি মানে ওই ইলেকট্রনকে তত বেশি জোরে টানবে যে ইলেকট্রনকে যত বেশি জোরে টানবে সে তত বেশি বিক্রিয়া করতে চাইবে তার অ্যানায়ন গঠনের প্রবণতা তত বেশি হবে ফলে অ্যান্সারটা হচ্ছে গ চুয়ান্ন অ্যান্সার কত হবে ভাইয়া গ হবে চুয়ান্ন অ্যান্সার ঠিক আছে এরপর চলে আসো কোন মৌলটির ইলেকট্রন আসক্তি বেশি এখানেও ঠিক আচ্ছা দেখো ইলেকট্রন আসক্তি আমরা যদি একটু দেখতে চাই কয়েকটা মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি তোমাকে একটু জেনে নিতে হবে মৌলগুলো হচ্ছে এরকম যে তোমরা এইসপি ল্যাপটপের নাম শুনছ এইসপি হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান কি বললাম এইসপি হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান হাইজ্রোজেন ফসফরাস তারপর হচ্ছে সিএসআই সিএসআই হচ্ছে আমেরিকান একটা টিভি সিরিজ আছে সিএসআই তো এই সিএসআই এর ইয়ে হচ্ছে টু অর্থাৎ কার্বন সালফার আয়োডিন এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তারপর হচ্ছে এনসিএল এনসিএল এর কত এনসিএল এর হচ্ছে থ্রি নাইট্রোজেন আর ক্লোরিন এনসিএল মানে হচ্ছে ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ বাংলাদেশের যে জাতীয় ক্রিকেট লিগ হয় এটাকে এনসিএল বলে অক্সিজেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে বেশি চার তাহলে তুমি এখান থেকে বের করো তুমি এখান থেকে বের করে ফেলো এটা এক হচ্ছে তুমি জানো যে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে ইলেকট্রন আসক্তি বাড়ে এইটা একটা ওয়ে আর একটা হচ্ছে এই মানগুলা তুমি মনে রাখতে পারো কিছু ব্যাখ্যাত মান মনে রাখতে হবে কারণ সবসময় সূত্র মিলে না ঠিক আছে যেমন এইটার ক্ষেত্রে কোনটার ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে বেশি তুমি জানো যে ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি হচ্ছে চার ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি কত ভাইয়া চার হচ্ছে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি ঠিক আছে তাহলে এভাবে তুমি এই জিনিসগুলা বের করতে পারবা ইলেকট্রন আসক্তির ক্ষেত্রে এখানেও ভাইয়া কোন ক্রমটি সঠিক আচ্ছা সরি 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 আমি এতক্ষণ তরি ত্রিনাত্মকতা দেখাচ্ছিলাম এতক্ষণ আমি যেটা দেখাচ্ছি তরি ত্রিনাত্মকতা তো তরি ত্রিনাত্মকতা যেটা দেখাইলাম সেটা হচ্ছে পাউলিং স্কেল দিয়ে দেখাইতে হবে পাউলিং স্কেল এতক্ষণ আমি তরি ত্রিনাত্মকতা তোমাকে দেখাইছি আর উপরে যেগুলা সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তি এবং ইলেকট্রন আসক্তির ক্ষেত্রে জাস্ট তুমি পর্যায় সারণীর ইয়াটা দেখবা পর্যায় সারণীর ক্রমটা দেখবা যেমন পঞ্চান্নের ক্ষেত্রে দেখো নাইট্রোজেন সোডিয়া লিথিয়াম সোডিয়াম হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বরণ দেখো বরণ কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন তাহলে তুমি জানো যে যত এদিকে আসবে তত ইলেকট্রন আসক্তি বাড়বে যত এদিকে আসবে তত ইলেকট্রন আসক্তি বাড়বে ফলে এদিকে সবচেয়ে বেশি এদিকে আসছে কি এটার অ্যান্সার আসলে ক্লোরিন সরি তাহলে ইলেকট্রন আসক্তি এদিকে আমরা জানি যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এখানে ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম একটু আগে আমরা দেখছি ক্লোরিনের সবচেয়ে বেশি ফ্লোরিনের এরপর তারপর ব্রোমিনের তারপর আয়োডিনের ফলে এখানে ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে বেশি পঞ্চমের অ্যান্সার হচ্ছে খ ইলেকট্রন আসক্তির ক্ষেত্রে কোন ক্রমটি সঠিক এখানেও ঠিক সেম প্রশ্নটা আসছে ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন ছাপ্পান্ন হচ্ছে ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন একটু আগে তরিচিনাত্ম কথাগুলো তোমাকে আমি দেখাইলাম অক্সিজেনের তরিচিনাত্ম কথা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অক্সিজেনের তরিচিনাত্ম কথা হচ্ছে ভাইয়া থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখানেও তরি ত্রিনাত্মকতার ক্ষেত্রে কোন ক্রমটি সঠিক তুমি জানো তরি ত্রিনাত্মকতার ক্ষেত্রেও একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে তরি ত্রিনাত্মকতা বাড়বে কি বললাম একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে তরি ত্রিনাত্মকতা বাড়বে ফলে এই যেটা দেখো সিলিকনের পরে আছে ফসফরাস তারপর সালফার তারপর ক্লোরিন মানে এটা কিন্তু পর্যায়ক্রমে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেছে এইটা ভাইয়া পর্যায়ক্রমে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেছে ফলে অ্যান্সারটা হচ্ছে ঘ এটার অ্যান্সার কত ভাইয়া ঘ এখানে এ আর বি দুইটা মলে তরি ত্রিনাত্মকতা টু পয়েন্ট ওয়ান আর টু পয়েন্ট ফাইভ খেয়াল করো এ এর হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান বি এর ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট ফাইভ তোমাকে মনে রাখতে হবে দুটি মৌলের তরি ত্রিনাত্মকতার পার্থক্য যদি পয়েন্ট ফাইভ এর কম হয় ওই যৌগটা হয়
তাহলে সেটা সমযোজী হয় 0.5 এর বেশি হইলে ওই যৌগটা মানে ওই দুটা মৌল মিলে আয়নিক যৌগ গঠন করে তাহলে এখানে পার্থক্য হচ্ছে 0.4 তাহলে যে যৌগটা গঠন করবে সেটি আসলে সমযোজী যৌগ হবে কি বলছি ভাইয়া যে যৌগটা গঠন করবে সেটি আসলে সমযোজী যৌগ হবে কি বলছি সেটি আসলে সমযোজী যৌগ হবে আচ্ছা নিচের কোন মৌলটি অম্লীয় অক্সাইডও হাইড্রক্সাইড গঠন করে এখন তোমরা জানো যে অধাতুর অক্সাইড অম্লীয় হয় ধাতব অক্সাইড হয় ক্ষারীয় এখন অধাতু কি কি আছে অধাতু আছে ফ্লোরিনাস সালফার এখন এখানে সমস্যাটা হচ্ছে ফ্লোরিনের অক্সাইড আছে যেমন ওএফ2 কিন্তু ফ্লোরিনের অক্সাইড আসলে নিরপেক্ষ তো যার কারণে ফ্লোরিনের অক্সাইড নিরপেক্ষ কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা ক্লোরিনের ক্লোরিনের অক্সাইড প্রচন্ড অম্লীয় ক্লোরিনের অক্সাইড প্রচন্ড অম্লীয় কিন্তু ফ্লোরিনের অক্সাইড নিরপেক্ষ ফলে এখানে অম্লীয় অক্সাইড গঠন করে হচ্ছে সালফার অম্লীয় অক্সাইড কে গঠন করে ভাইয়া সালফার অম্লীয় অক্সাইড গঠন করে সালফার অম্লীয় অক্সাইড গঠন করে ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো কোন অক্সাইডটি অম্লধর্মী আচ্ছা একটু অম্লধর্মী ক্ষারধর্মী এই অক্সাইডগুলো একটু বুঝতে হবে প্রথম কথা অধাতুর অক্সাইড অম্লধর্মী হয় অম্লধর্মী অধাতুর অক্সাইডগুলো অম্লধর্মী হয় ধাতুর অক্সাইড ক্ষারধর্মী হয় কি বললাম ভাইয়া অধাতুর অক্সাইড অম্লধর্মী হয় ধাতুর অক্সাইড ক্ষারধর্মী হয় এর বাইরে তোমাকে কিছু অক্সাইডের নাম মনে রাখতে হবে নিরপেক্ষ অক্সাইড এগুলো মনে রাখা যায় একটা লাইন দিয়ে নিচে কোন পানি নেই কি বললাম ভাইয়া নিরপেক্ষ অক্সাইড মনে রাখা যায় নিচে কোন পানি নেই নিচে দিয়ে নিরপেক্ষ কোন দিয়ে হচ্ছে সিও এনও পানি দিয়ে পানি আর নাই দিয়ে এন টু ও এইচ টু ও এন টু ও তাহলে নিরপেক্ষ অক্সাইড এই চারটা সিও এনও এইচ টু ও এন টু ও কি বললাম সিও এনও এইচ টু ও আর এন টু ও এইটা আমরা জানলাম এর বাইরে তোমার আর কি কি অক্সাইডের নাম মনে রাখতে হবে ধরো তুমি সুপার অক্সাইড মনে রাখতে চাও সুপার অক্সাইড তো সুপার অক্সাইডের ক্ষেত্রে খুব বিখ্যাত সুপার অক্সাইড হল কেওটু কেওটু খুব বিখ্যাত সুপার অক্সাইড এছাড়া রুবিডিয়াম অক্সাইড সিজিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম অক্সাইড এগুলা এই যে আর বিও টু সিএস ও টু আর এন এ ও টু এন এ ও টু এই চারটা হচ্ছে সুপার অক্সাইড কি বলছি ভাইয়া এই চারটা নিরপেক্ষ অক্সাইড এই চারটা সুপার অক্সাইড কেও টু আর বিও টু সিএস ও টু আর সোডিয়াম ও টু আচ্ছা আর উভয়ধর্মী অক্সাইডগুলোর নাম মনে রাখতে হবে এই অক্সাইডগুলো যদি তুমি নাম মনে রাখতে পারো এক মনে রাখবা একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে যখন তুমি যাচ্ছ কি বলছি ভাইয়া একই পর্যায়ে যখন তুমি বাম থেকে ডানে যাচ্ছ তত তোমার অক্সাইডের অম্লধর্ম বাড়ে অম্লধর্ম বাড়ে বা খুব স্বাভাবিকভাবে যখন নিচে আসতেস যখন নিচে আসতেস আমরা দেখছিলাম যে অক্সাইডের নিচে আসলে ক্ষারকীয় ধর্ম বাড়ে তাহলে এখানে কমে নিচে আসলে কমে এদিকে গেলে বাড়ে এটা আমরা বুঝছি এটা একটা ওয়ে আর যদি একই পর্যায়ে বা গ্রুপে না মিলে তখন তুমি অধাতুর অক্সাইড দেখবা ধাতুর অক্সাইড দেখবা নিরপেক্ষ অক্সাইড মনে রাখবা সুপার অক্সাইড মনে রাখবা আর উভয়ধর্মী গুলা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবা উভয়ধর্মী অক্সাইডের কবিতাটা হচ্ছে জাস্ট একটা কবিতা মনে রাখবা তাইলেই হচ্ছে কবিতাটা হচ্ছে জনি আচ্ছা একটু মুছে দিয়ে এটা হ্যাঁ দেখো উভয়ধর্মী উভয়ধর্মীটা সবচেয়ে বেশি আসে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখো জনি আজ তুমি ইন্ডিয়া গেলে জনি হচ্ছে নতুন বিয়ে করছে তো তার বউ বলছে যে আমাকে সোনার গয়না কিনে দিতে হবে নাইলে আমি তোমার সংসার করব না এখন জনি তো আসলে অত টাকা পয়সা নেই গরিব মানুষ এখন শুনছে ইন্ডিয়ায় সোনার দাম কম এখন সে কিছুদিন পর পর ইন্ডিয়ায় যায় যে দেখে যে সোনার দাম বেশি বা সোনা স্টক আউট হয়ে গেছে তো কেউ একজন তো তা জনিকে বলতেছে জনি আজ তুমি ইন্ডিয়া গেলে সোনা পাবেই পাবে বললাম সোনা পাবেই পাবে বললাম জনি আজ তুমি ইন্ডিয়া গেলে সোনা পাবেই পাবে বললাম জনি দিয়ে হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড জনি দিয়ে জিঙ্ক অক্সাইড আজ দিয়ে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তুমি দিয়ে টেলুরিয়াম অক্সাইড ইন্ডিয়া দিয়ে ইন্ডিয়াম অক্সাইড গেলে দিয়ে হচ্ছে গ্যালিয়াম অক্সাইড 
सोना दिए टीन अक्साइड पाबे दिए पिबीओ लेड अक्साइड पाबे दिए हम पिबीओ टू और बोलाम दिए हम बोलाम दिए हम बेरिलियम अक्साइड उभधर्मी अक्साइड की बोलो भैया उभधर्मी अक्साइड उभधर्मी अक्साइड अच्छा एक्साम लिंक दीते भूले गेसिम एक लिंक दिए दी एक मिनिट सुलताना महिन रिफात असनीम अच्छा ठीक उभधर्मी अक्साइड गुलाइड गुलाके मन रखते हैं प्रथम पर्यायी देखे तुम्हें पानी हमपेक्ष सिलिकाधर्मीडी सब चेलधर्मी मन रखा फ्लोरिनेक्साइडेक्षारक्साइडर्मीडियमधर्मी आबादी देखी भैया उभधर्मी अक्साइड हमुमिनियम परमाणु संकरण अवस्था निर्णय केंद्रीय परमाणु संकरण अवस्था निर्णय करते चाहिए निर्णय केंद्रीय मूल जजुत इलेक्ट्रन केंद्रीय परमाणु जोजता 
एक जोजी परमाणु शंखा एक जोजी परमाणु शंखा ताहले भी केंद्रीय परमाणु जो जो तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक जोजी परमाणु शंखा सी होता है कैटायन का चार्ज कैटायन का चार्ज शोनो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव वो इटे मैटर करते सेना चार्जर जब मान, चार्जर मान, ये तो बोल सका। और था चार्ज होते हैं माइनस थ्री। तुम्हें शुद्ध थ्री बोल सका। वो क्या ने? शुद्ध रहे शुद्ध थ्री बोल सका। बस चार्जर मान प्लस फोर, शुद्ध फोर बोल सका। माने चार्जर आगे की चिन्नो आसे वो इटा तुम्हारे जोनो व्यापन ना। तुम्हें जस्ट श ताहोले व्यपट्ट बोझा क्या लो अखन देखो एक हने अमरे एक तू देखी सल्फर डाइऑक्साइड केंद्रियों परमाणु शंकरों ना बोस्था क्यों बोल्लम सल्फर डाइऑक्साइड एर केंद्रियों परमाणु अखन शूत्रों टकी हाफ हाफ बोशा इलम प्रथमे केंद्रियों परमाणु होते सल्फर केंद्रियों परमाणु जो जो तो इलेक्ट्रॉन सल्फरे शर्बत एकाने सल्फर एक जो जीना, ऑक्सीजन एक जो जीना, ताहले एकाने जीरो बोझ बे, माइनस जीरो प्लस जीरो, कारण एकाने कोनो एनायन ओनो नहीं, कोनो कैटायन ओनो नहीं, इटा चार्ज जीतो ना सल्फर डाइऑक्साइड, फले एकाने हाफ प्लस सिक्स, आंसर आस्ते से थ्री, अच्छा, अर्थात् एकाने ऑर्बिटल आसे तीन टा, SO2 खेत्रे शंकरन हबे SP2 अर्थात आठ छोटी आंसर गो आठ छोटी आंसर की बोलती भैया गो होते हैं आठ छोटी आंसर यार पर चला आशो एमोनियम प्लस आयोने शंकरन क्या मन एमोनियम प्लस आयोन देखो एमोनियम प्लस इखने हाफ भी होते हैं केंद्रियों परमाणु जो जो तो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन शर्बतशीर्ष शक्ति स्तर इलेक्ट्रॉन से पास था ताले पास प्लस एक जोजी परमाणु एक है ना हाइड्रोजन एक जोजी हाइड्रोजन से चार टा ताले एक है ना चार बोशा बो माइनस कैटायन का चार्ज कैटायन का चार्ज को तो प्लस वन फले एक बोझ बे प्लस एनायन का चार्ज इटा शोले चार होले अमोनिया अमोनिया में आयन शंकरों ने अवस्था चेस्पी थ्री चार होले अमोनिया में आयन शंकरों ने अवस्था की बोल सी भैया चेस्पी थ्री तालु उन्नत शूत्र के आंसर गो उन्नत शूत्र के आंसर होते भैया गो एक उन्चोल आशा शूत्र के क्षेत्रे जीनॉन डाइफ्लोराइड एक उन जीनॉन के क्षेत्रे तुम्हारे जीनों ने शर्बत से शक्ति स्तर इलेक्ट्रॉन से आठ्टा, आठ्टा प्लस एक जोजी परमाणु, फ्लोरीन किंतु एक जोजी, दो इटा आसे प्लस टू, माइनस जीरो प्लस जीरो, कारण कोनो कैटायन नहीं, कोनो एनायन नहीं, फले जीनों डाइफ्लोराइड आसे पास्टा, पास्टा हुई ले होए sp3d, पास्टा हुई ले इटा शंकरन होच्छे sp3d, इटा शूत्र के आंसर को तो भैया घाव होलो सेवेंटी आंसर ग्राफाइट के कौन धारों ने शंकरों घटे अच्छा ये खाने दो इटा जिन्हें तुम्हारे एक तो जानता होगा भैया ग्राफाइट के ग्राफाइट के शब्दों में घटे होते हैं एसपी टू शंकरों एसपी टू शंकरों ग्राफाइट के घटे एसपी टू शंकरों एवं तुम्हें जो दिमांड � अमोनियम और फस पीएस फोर प्लस दो इटा तो ये सेम शंकरों वं एक टू आगे ही हमरा देखे आज ची एक टू शब्द बोलो तो जब अमोनियम आया उन्हें की शंकरों चिलो अमोनियम में शंकरों चिलो होते हैं एसपी थ्री तो ले अमोनियम शंकरों होते हैं एसपी थ्री चलो आशो केंद्रीय परमाणु टी डी थ्री एसपी थ्री होले अर्थात की शंकरों होले एसपी होले शरण रोई की केसपी टू होले की थ्री मात्रियों एसपी टू होले की एसपी सॉरी एसपी थ्री होले चौथ स्तर लोकियों 
বাকি আকৃতিগুলা হইলে শঙ্কর অরবিটাল বিশুদ্ধ অরবিটাল আকৃতি কি রকম হয় সেইগুলা তোমাকে একটু চার্ট থেকে জেনে নিতে হবে বইতে সুন্দর একটা চার্ট এর মাধ্যমে দেওয়া আছে কোন শঙ্করায়ন হলে পাই বন্ধন গঠিত হয় এটা খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন তুমি জানো যে এসপি সংকরণে এসপি সংকরণে কিন্তু দুইটা পাই বন্ড আছে এসপি 2 সংকরণে একটা পাই বন্ড আছে আর এসপি 3 সংকরণে কোনো পাই বন্ড নাই তাহলে এসপি আর এসপি 2 সংকরণে পাই বন্ড আছে তাহলে এসপি 2 সংকরণে ভাইয়া পাই বন্ড আছে আর এগুলা যেহেতু অবিশুদ্ধ অরবিটাল শঙ্কর অরবিটাল শঙ্কর অরবিটাল এমনিতেও পাই বন্ড থাকে না শঙ্কর অরবিটালে ভাইয়া এমনিতেও পাই বন্ড থাকে না এখানে চলে আসো C2H2 অর্থাৎ C2H2 এই যৌগে কার্বন পরমাণুর কোন সংকরণ আছে এখন তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে ভাইয়া C2H2 তো তো SP2 SP আমরা জানি আর C2H4 যেটা এখানে আছে SP2 তাহলে C2H2 তো SP আর C2H4 এ SP2 দুইটাই পরবর্তীতে আসবে C2H2 তে SP আর C2H4 এ SP2 SP2 এই যে দেখো ইথিলিন ইথিলিন মানে কি C2H4 না ইথিলিন মানেই তো C2H4 এরকম আর কি ইথিলিন হচ্ছে এটা এটাতে যে বন্ডটা আছে সেটা হচ্ছে SP2 আর C2H2 তো SP আচ্ছা SP3 সংকরিত যৌগ নয় কোনটি খুব বিখ্যাত তিনটা যৌগ যারা SP3 সংকরিত সেই বিখ্যাত যৌগগুলো হইল খেয়াল করো অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া হচ্ছে SP3 সংকরিত পানি SP3 সংকরিত আর মিথেন তাহলে মিথেন পানি এবং অ্যামোনিয়া এগুলার তুমি ওই যে সূত্রটা বসাও হাফ v x c p হয়ে যাবে এবারে চলে আসছে অ্যামোনিয়া পানি এবং মিথেন সবাই SP3 সংকরিত তাহলে BF3 যে সে আসলে SP2 সংকরিত BF3 কি সংকরিত ভাইয়া SP2 সংকরিত করো তুমি বোরন ফ্লোরিন তিনটা বোরনের হচ্ছে হাফ বোরনের তিন সর্বশক্তি ইলেকট্রন ফ্লোরিন এক যোজি তিনটা তাহলে প্লাস থ্রি তাহলে হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি হইলে এসপি টু হয় বেঞ্জিনে কয়টা পাই বন্ধন আছে আচ্ছা বেঞ্জিনে তিনটা পাই বন্ধন আর বারোটা সিগমা বন্ধন আছে বেঞ্জিনে তিনটা পাই বন্ড বারোটা সিগমা বন্ড বেঞ্জিনে তুমি জানো যে বেঞ্জিনে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আছে তিনটা তাই না তো প্রত্যেকটা একটা করে সিগমা বন্ধন আছে সরি প্রত্যেকটা একটা করে পাই বন্ধন আছে ফলে বেঞ্জিনে তিনটা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড প্রত্যেকে একটা করে পাই ফলে বেঞ্জিনে টোটাল তিনটা পাই বন্ড আছে আর সিগমা বন্ড টোটাল বারোটা কিভাবে বের করা যায় শোনো সিগমা বন্ড মানে হচ্ছে যতগুলা পরমাণু ততগুলো সিগমা বন্ড যে কোনো চাকরির যৌগে যে কোনো একটা চাকরির যৌগে তোমার কাছে যতগুলা পরমাণু থাকবে ঠিক ততগুলা সিগমা বন্ড থাকবে কি বলছি ভাইয়া যে কোনো চাকরির যৌগে যতগুলা পরমাণু থাকবে ততগুলা সিগমা বন্ড থাকবে তাহলে বেঞ্জিন একটা চাকরির যোগ্য পরমাণু বারোটা সিগমা বন্ড বারোটা আর পাই বন্ড তিনটা চলে আসো ভাইয়া ইথিলিনে এটা আমরা দেখছি অলরেডি ইথিলিনে এসপি টু সংকরণ ইথিলিন হচ্ছে সি টু এস ফোর এসপি টু সংকরণ তাহলে সি টু এস টু তে কি সংকরণ সবাই একটু কমেন্ট করে আমাকে বলো সি টু এস টু এখানে কি সংকরণ আছে আচ্ছা কোন যৌগটিতে সঞ্চরণে অক্ষম পাই ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ অসঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন এখানে যে যৌগুলো আছে প্রত্যেকটাই খেয়াল করো অ্যালকেন অ্যালকেন এই দুটা হচ্ছে অ্যালকেন ঠিক আছে এদের সঞ্চরণে সক্ষম পাই ইলেকট্রন আছে সক্ষম বেঞ্জিনে সঞ্চরণে সক্ষম পাই ইলেকট্রন আছে শুধুমাত্র এই যে অ্যালকিন যৌগটা ইথিলিন এখানে সঞ্চরণে অক্ষম পাই ইলেকট্রন সঞ্চরণে অক্ষম পাই ইলেকট্রন আছে এদের ইলেকট্রন গুলো হচ্ছে লোকালাইজড ডিলোকালাইজড না কোনটি সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে না আচ্ছা এখানে খেয়াল করো যাদের মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে তারা সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে কি বললাম ভাইয়া যাদের মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে তারা সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে যেমন পানি সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে অ্যামোনিয়া সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে বিএল থ্রি বিএল থ্রি সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে তাহলে সন্নিবেশ গঠন গঠন করে না হচ্ছে সিসিএল ফোর সিসিএল ফোর সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে না তাহলে আশির আনসার হচ্ছে ঘ কি বললাম ভাইয়া আশির আনসার হচ্ছে ঘ আচ্ছা তাহলে একটা ব্যাপার আছে 
আমরা আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত রাখতে যাচ্ছি কারণ আমার একটু পরেই একটা ক্লাস আছে ফলে ওই ক্লাসটা আমাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে আমি আসলে ভাবছিলাম যে তোমার তোমাদের एग्जामটা হচ্ছে পরশু দিন কিন্তু আমি আসলে এটা আমারই মিস্টেক যে আমি ভাবছি যে তোমাদের एग्जामটা পরশু দিন ফলে আমি দুই পার্টে ভাগ করে করাই ফেলবো আর সেইভাবে আমি রুটিনটা ফিক্স করছি তো আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে এটা আমি পুরোটা সমাধান করাইতে পারতেছি না আমরা বড় একটা অংশ সমাধান করছি খুব সাধারণ একটু বাকি আছে এর বাইরে আমরা কিন্তু বড় একটা এমসিকিউ কিন্তু সলভ করে ফেলছি এটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে আমরা আজকের মতো ক্লাসটা শেষ করতে যাচ্ছি সবার জন্য শুভকামনা সবাই সুন্দরভাবে एग्जाम দাও ইনশাআল্লাহ আমরা সেকেন্ড পার্টের এমসিকিউও সলভ করাবো ঠিক আছে আগামী কাল ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা সেকেন্ড পার্টের এমসিকিউ সলভ করাবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ